நான் சிறமை அக்கமாக பேசுகிறேன் உங்கள் யாவருக்கும் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இப்பொழுது கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை பற்றி சில காரியங்களை தியானிப்போம் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உயிர்த்திருந்த பின்பு நாற்பது நாட்கள் தம்முடைய சீசர்களுக்கு காணப்பட்டார் அதன் பிறகு அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்பது நாம் யாவரும் அறிந்ததே அவர் மீண்டும் இரண்டாம் முறை வருவார் என்பது நாம் யாவருக்கும் தெரியும் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறித்து நாம் வேதத்தில் பல காரியங்களை வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறிக்கும் பல பகுதிகள் வேதகாமத்தில் இருப்பது நமக்கு தெரியும் அவற்றை தெளிவாக பகுத்து படிக்கும் பொழுது அவருடைய இரண்டாம் வருகையானது மூன்று பகுதிகளை கொண்டது என நாம் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஆம் கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை என்பது மூன்று பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது அது இரகசிய வருகை என்றும் அறுவடை என்றும் பகிரங்க வருகை என்றும் மூன்று பகுதிகளை கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் வேதத்தின் வசனங்களின் அடிப்படையில் நாம் தியானிப்போம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் முதலாவதாக இரகசிய வருகையை பற்றி நாம் பார்ப்போம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய மனமாற்றியாகிய சபைக்காக அதாவது பூர்ணமாக்கப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு கால பசுத்துவான்களை சேர்த்து கொள்ளும்படியாக வருவதே இந்த இரகசிய வருகையாகும் இதை பற்றி நாம் ஒன்று குறைந்திய பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனங்களில் நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் இதோ ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசிய காலம் தோணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லோரும் மர்மமாக்கப்படுவோம் எக்காலம் தோணிக்கும் அப்பொழுது மறித்தோர் அறிவில் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மர்மமாக்கப்படுவோம் நாம் இப்படியாக இந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தராக இயேசு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கவர்களுக்காக வருவார் என்று நாம் எபிரேயர் நிருபம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கருத்துடைய பரிசுத்தனாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆம் வேதம் இப்படியாக சொல்கிறது கிறிஸ்துவம் அனைவருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும் படிக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார் ஆம் அவ அதாவது தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கவர்களுக்காக அவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது அவருக்காக அவருடன் காத்து கொண்டவர்களுக்காக என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆனால் அவருடைய வருகை விழித்திராதவர்களுக்கு ஒரு திருடன் வருவதைப் போல திடீரென்று அதாவது எதிர்பாராத வேலையில் இருக்கும் என்று வெளிப்படுத்த விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனந்திரும்பு நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனைப் போல் உன்மேல் வருவேன் நான் உண்மேல் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய் என்று நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது கர்த்தராக இயேசுவின் இரகசிய வருகையின் போது கிறிஸ்துக்கள் மறித்த பூர்ணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் முதலாவதாக உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் பூர்ணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் மறுரூபமாக்கப்பட்டு இரு கூட்டத்தாரும் ஆகாயத்தில் ஒன்றாக கூடுவார்கள் மேலும் இவ்விரண்டு சம்பவங்களும் ஒரு கண்ணிமை பொழுதிலே நடைபெறும் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆம் அதாவது ஒன்று குறைந்திய பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது நாம் அந்த வசனங்களை பார்ப்போமானால் 
for reversal. Praise the Lord. Okay. Now, I'm going to tell you about the அதாவது வேத வசனத்தில் இந்த இரண்டு கூட்டத்தாரும் பல்வேறு அதாவது இந்த இரண்டு கூட்டத்தாருக்கும் பல்வேறு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி என்றும் மகிமையுள்ள சபை என்றும் ஜெயங்கொண்ட ஆண் பிள்ளை என்றும் கற்புள்ள கன்னிகை என்றும் கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்றும் புதிய எரிசிலியம் சியோன் என்றும் இப்படியாக அவர்களுக்கு பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவர்களே அதிக மகிமை வாய்ந்த கூட்டத்தர்களாக இருக்கிறார்கள் கருத்திற்குள் பிரிவானவர்களே கருத்தராக இயேசுவின் இந்த இரகசிய வருகை பற்றி மத்தியாயு எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறில் என்று ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இப்படியாக சொல்கிறது நான் அந்த வசனங்களை வாசிக்கிறேன் அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான் பார்வத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் எப்படி எனில் ஜல பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்தில் நோவா வேலைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் ஜல பிரளயம் வந்து அனைவரையும் வாரிக்கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள் அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் அப்பொழுது இரண்டு பேர் வயலில் இருப்பார்கள் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கை விடப்படுவான் இரண்டு ஸ்திரீகள் இயந்திரம் அரைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாள் ஒருத்தி கைவிடப்படுவாள் உங்கள் ஆண்டவர் இந்த நாளிகையிலே நாளிகையிலே வருவார் என்று நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியினால் விழித்திருங்கள் திருடன் இன்ன ஜாமத்தில் வருவான் என்று வீட்டு ஜமான் அறிந்திருந்தால் அவன் விழித்திருந்து தன் வீட்டை கண்ணமிட்ட ஒட்டார் என்று அறிவீர்கள் நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே மனுசுக்குமார் வருவார் அதனால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் ஏற்ற வேலையிலே தன் வேலைக்காரருக்கு போதனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி யஜமான் வைத்த உண்மையும் விவேகமும் உள்ள ஊழியக்காரன் யாவன் யஜமான் வரும்போது அப்படி செய்கிறவனாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரனே பாக்கியவார் தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின் மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அந்த ஊழியக்காரனும் பொல்லாதவனாகிருந்து என் ஆண்டவன் வர்ற நாள் செல்லும் என்று தன் உள்ளத்திலே சொல்லிக் கொண்டு தன் உடன் வேலைக்காரரை அடி அடிக்கத் தொடங்கி வெறியரோடு புசிக்கவும் குடிக்கவும் தலைப்பட்டால் அந்த ஊழியக்காரன் நினையாத நாளிகையும் அறியாத நாளிகையிலும் அவனுடைய எஜமான் வந்து அவனை கடினமாய் தண்டித்து தண்டித்து மாயக்காரரோடே அவனுக்கு பங்கை நியமிப்பான் இங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாக்கும் கிறிஸ்துக்கள் மிகவும் பிரியமானவர்களே சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவியாத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையிலவர் அப்படி அவர் அப்படியே செய்வார் ஆமே நாம் இப்பொழுது கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் இரண்டாவது பகுதியான அறுவடையை பற்றி நாம் பார்ப்போம் உபத்திரவக்கால இரத்த சாட்சிகளை சேர்க்கும்படியாக கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மேகத்தில் தோன்றுவார் என்று மத்தியு எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது அப்பொழுது மனுசுகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும் அப்பொழுது மனுசுகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானங்கத்தின் மேகங்கள் மேல் வருவதை வருகிறதை பூமியில் சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள் வலுவாய் துணிக்கும் எக்கால சத்தத்தோடு அவர் தமது தூதர்களை அனுப்புவார் அவர்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வானத்தின் ஒரு முனை முதற்கொண்டு மறுமுனை மற்றும் நாலு திசை வந்து கூட்டி சேர்ப்பார்கள் மேலும் இந்த உபத்திரவ கால ரத்த சாட்சிகளை சேர்க்கும்படியாக கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வருவதை பற்றி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் ஒம்போதிலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் வாசிக்கிறோம் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சகல ஜனங்களிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் வாசைக்காரர்களும் இருந்து வந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாததுமான தெரியலான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு இரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று 
அனுப்பத்தார்கள் தூதர்கள் யாவரும் சிங்காசனத்து மூப்பர்களையும் நான்கு ஜீவனங்களையும் சூழ நின்று சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக முககுப்புற விழுந்து தேவனை தொழுது கொண்டு ஆமேன் எங்கள் தேவனுக்கு துதியும் மகிமையும் ஞானமும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலனும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக ஆமேன் என்றார்கள் அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி வெள்ளை எங்கி தரித்திருக்கிற இவர்கள் யார் எங்கே இருந்து வந்தார்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு நான் ஆண்டவனே அது உமைக்க தெரியும் என்று அப்பொழுது அவன் இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்திலே துவைத்து வெளுத்தவர்கள் ஆனபடியால் இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்திலே அவரை சேவிக்கிறார்கள் சிங்காசன் மேல் வீட்டுக்கிறவர் இவர்களுக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் இவர்கள் இனி பசியடைவதும் இல்லை இனி தாகமடைவதும் இல்லை வெயிலாவது உசனமாவது இவர்கள் மேல் படுவதும் இல்லை சிங்காசனத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரே இவர்களை மேய்த்து இவர்களை ஜீவத்தனுள்ள ஊற்றுகள் அன்றைக்கு நடத்துவார் தேவன்தாமே இவர்களுடைய கண்ணீர்கள் யாவையும் துடைப்பார் என்றான் கருத்திற்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே இப்படியாக இந்த உபத்திரவுக்கால இரத்த சாட்சிகளை சேர்க்கும்படியாக கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மேகத்தில் தோன்றுவார் என்பதை இரண்டு வேத பகுதிகளிலிருந்து நாம் பார்த்தோம் மேலும் கூட நாம் பதினாலா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாலாவது அதிகாரத்தில் கூட நாம் இந்த காரியங்களை பற்றி ஏதுவான வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம் அதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு ஆறாவது வசனங்கள் இப்படியாக சொல்கிறது பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ வெண்மையான மேகத்தையும் அந்த மேகத்தின் மேல் மன்சுக்குமாரனுக்கு ஒப்பானவராய் தமது சிரசின் மேல் போர்க்கிற இடத்தையும் தமது கையிலே கருக்குள்ள அறிவாளையும் உடைய ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்ததையும் கண்டேன் அப்பொழுது வேறொரு தூதன் தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு மேகத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவரை நோக்கி பூமியின் பயிர் முதிர்ந்தது அறுக்கிறதற்கு காலம் வந்தது ஆகியால் உம்முடைய அறிவாளை நீட்டி அறுத்துவிடும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் அப்பொழுது மேகத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவர் தமது அறிவாளை பூமியின் மேல் நீட்டினார் பூமியின் விளைவு அறுப்புண்டது இந்த சம்பவம்தான் கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே இது அறுவடை என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வானவர் தம்முடைய மகிமையுள்ள சபையை சேர்த்து கொள்ளும்படியாக கற்புள்ள கண்ணிகையை சேர்த்து கொள்ளும்படியாக புதிய எரிசலை மற்றும் சியனை சேர்த்து கொள்ளும்படியாக ஜெயங்கொண்ட ஆண் பிள்ளையை சேர்த்து கொள்ளும்படியாக ரகசிய வருகையாக வெளிப்படுகிறார் பிற்பாடு உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே இருக்கிற மறி இருக்கிற அதாவது அந்த உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியில் வரைக்கும் மறித்து இருக்கிற பசுத்தவான்களுக்காக அவர் மீண்டும் ஒரு முறை மத்திய வகையத்திலே அதாவது மேத்தின் மேல் அவர் அந்த அவர் கடந்து வருகிறார் பிரைசுகிறார் அதை பற்றி தான் நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரத்தில் அதிகாரத்தில் நாம் பதினான்கு பதினைந்து மற்றும் பதினாறு வசனங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த பதினான்காவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறாவது வசனத்தை நான் மீண்டுமாக ஒரு முறை கூட வாசிக்கிறேன் பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ வெண்மையான மேகத்தையும் அந்த மேகத்தின் மேல் மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவராய் தமது சிரசின் மேல் பொற்கிரடத்தையும் தமது கையிலே கற்கொள்ள அறிவாலயம் உடைய ஒருவர் உட்கார்ந்திருக்கிறதையும் கண்டேன் அப்பொழுது வேறொரு தூதன் தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு மேகத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவரை நோக்கி பூமியின் பயிர் முதிர்ந்தது அறுக்கிறதற்கு காலம் வந்தது ஆகிய உங்களுடைய அறிவாலை நீட்டி அறுத்து விடும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் அப்பொழுது மேகத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தவர் தமது அறிவாலை பூமியின் மேல் நீட்டினார் 